గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు మనం భూ సంస్కరణలు ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం భూ సంస్కరణలు అనేది ఆర్థిక మనకు వ్యవసాయ సంబంధమైనటువంటి ఆర్థిక అభివృద్ధికి దోహదం చేసేటటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం భూ సంస్కరణలు ఈ భూ సంస్కరణలు అనేవి వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థాపరమైనటువంటి లోపాలను సరిదిద్దడానికి ఉద్దేశించినవి భూమి మీద చేపట్టే లేదా వ్యవసాయం మీద చేపట్టేటటువంటి అంటే వ్యవసాయంలో ఉన్నటువంటి లోపాలను తొలగిస్తూ వ్యవసాయంలో ఉన్నటువంటి లోపాల్లో స్థానంలో ఆధునికమైనటువంటి వ్యవసాయ ఉత్పత్తిని పెంచేటటువంటి లేదా వ్యవసాయదారులకు మేలు చేసేటటువంటి నూతన విధానాలను భూ సంస్కరణలు అని పిలుస్తాము నిర్వచనాలను పరిశీలిస్తే కౌలుదారులు ఉపాంత రైతులు వ్యవసాయ కూలీల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా భూమిని పునః పంపిణీ చేయడమే భూ సంస్కరణలు అని ఐక్యరాజ్యసమితి వాళ్ళు నిర్వచించడం జరిగింది ఇక తర్వాత వ్యవసాయ అభివృద్ధి కోసం భూమి మీద చేపట్టే ఏ సంస్కరణలైనా భూ సంస్కరణలే అని భారత ప్రణాళికా సంఘం నిర్వచించడం జరిగింది ఇక భూ సంస్కరణలు లక్ష్యాలను పరిశీలిస్తే వ్యవసాయ ప్రగతికి ఆటంకంగా ఉన్నటువంటి ప్రతిబంధకాలను నిర్మూలించడం అంటే వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్నటువంటి లోపాలను సరిదిద్దడం దీని ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం వ్యవసాయ రంగాన్ని అభివృద్ధిపరచడం వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను పెంచడం సామాజిక న్యాయాన్ని పెంపొందించడం దున్నేవాడికి భూమిపై హక్కును కల్పించడం దోపిడీని నిర్మూలించడం ఆర్థిక అభివృద్ధిలో వ్యవసాయ రంగం కీలక పాత్ర వహించేటట్లు చూడడం తద్వారా రైతుల అభివృద్ధికి వ్యవసాయంతో సంబంధం ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అభివృద్ధికి దోహదం చేయడం ఇక భూ సంస్కరణల పరిధిని పరిశీలిస్తే ఇందులో ప్రధానంగా భూ సంస్కరణలు అనేవి భారతదేశంలో ఐదు అంశాలు అంటే భూ సంస్కరణల పరిధిలో ఐదు అంశాలు మనం గమనించవచ్చు మొదటిది మధ్యవర్తుల తొలగింపు రెండవది కౌలు సంస్కరణలు మూడవది కమతాలపై గరిష్ట పరిమితి విధించుట మిగులు భూములను సమీకరించుట నాలుగవది కమతాల సమీకరణం ఐదవది సహకార వ్యవసాయం ఇక వీటిని గురించి కొంత వివరంగా తెలుసుకుందాం మొదటిది మధ్యవర్తుల తొలగింపు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చేనాటికి భూ యాజమాన్య పద్ధతులలో ప్రధానంగా భూమి శిస్తును వసూలు చేసే పద్ధతుల్లో మూడు పద్ధతులు ఉండేవి ఇందులో అనేక మంది మధ్యవర్తులు ఉండేవాళ్ళు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చేనాటికి ఉన్నటువంటి భూ యాజమాన్య పద్ధతులను చూస్తే మనకు ప్రధానంగా మూడు విధాలైనటువంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి అవి ఒకటి జమీందారీ విధానం రెండవది మహల్వారీ విధానం మూడవది రైతువారీ విధానం జమీందారీ విధానం లేదా శాశ్వత భూమి శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతి అనేది పంతొమ్మిది పదిహేడు వందల తొంభై మూడో సంవత్సరంలో కారణ్ వాలీస్ బెంగాల్ బీహార్ రాష్ట్ర ఒరిస్సా రాష్ట్రాలలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ భూమికి శిస్తు వసూలు చేయడానికి జమ్ అంటే శిస్తు వసూలు చేసే ఒక ప్రదేశాన్ని జమీన్ అంటారు ఆ జమీన్లో శిస్తు వసూలు చేసేటానికి జమీందారు అనేవాడిని నియమించేవాడు వాడు అంటే భూమి శిస్తును వేలంపాట వేసేవారు ఆ వేలంపాటలో ఎవరైతే ఎక్కువగా భూమి శిస్తును పాట పాడుతారో వారిని జమీందారుగా నియమిస్తారు జమీందారు ప్రభుత్వం నిర్దేశించినటువంటి ప్రాతిపదికన భూమి శిస్తును వసూలు చేయాలి అది భూమి శిస్తును ప్రభుత్వానికి చెల్లించవలసి ఉంటుంది అలా జమీందారు వసూలు చేసిన భూమి శిస్తులో పది శాతం వరకు జమీందారుకు కమిషన్గా ఇస్త ఇవ్వటం అనేది ఈ పద్ధతిలో అయితే ఇక్కడ శాశ్వత భూమి శిస్తు విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అంటే రైతులకు ఈ భూమి శిస్తులో ప్రధానంగా అంటే కరువు కాటకాలతో పంట దిగుబడితో సంబంధం లేకుండా భూమి శిస్తును చెల్లించవలసి ఉంటుంది ప్రధానంగా ఆ రోజులలో బ్రిటిష్ వారు శాశ్వతంగా తమ ఆదాయాన్ని పదిలపరుచుకునే ఉద్దేశంతో ఈ జమీందారీ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇది కారణ్ వాలీస్ తర్వాత భూమి శిస్తు వేలం వేయడం ద్వారా నిర్ణయించి జమీందారులు వసూలు చేసేవారు దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో స్వాతంత్రం వచ్చేనాటికి ఈ విధానం కింద 
దాదాపు యాభై ఏడు శాతం శాతం సేద్య భూమిని ఈ విధానం కిందికి తెచ్చారు అంటే ఈ విధానం యాభై ఏడు శాతం భూమికి విస్తరించడం జరిగింది ఇక రెండవది మహళ్వారి పద్ధతి ఒక గ్రామాన్ని మహల్ అని పిలిచేవారు ఈ ఆ గ్రామ మహల్వారిని గ్రామ పెద్దల మహల్వారి మహల్వారి అనేవారు ఇక మహల్వారు గ్రామంలో అంటే గ్రామాన్ని యూనిట్గా చేసుకొని భూమి శిస్తును విధించేవారు ఇక్కడ మహల్వారు కూడా భూమి శిస్తును వసూలు చేసేవాడు అతనికి కూడా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కమిషన్ రూపంలో కొంత ఆదాయాన్ని తిరిగి ఇచ్చేది ఈ పద్ధతిని విలియం బెంటింగ్ ఆగ్రా అవధ్ ప్రాంతాల్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇక గ్రామాన్ని యూనిట్గా తీసుకొని భూమి శిస్తుని నిర్ణయించేవాళ్ళని చెప్పుకున్నాం తర్వాత భారతదేశం స్వాతంత్రం వచ్చే నాటికి ఈ పద్ధతి ఐదు శాతం భూమికి విస్తరించడం జరిగింది అంటే ఐదు శాతం పద్ధ ఐదు శాతం భూమి ఈ పద్ధతి కింద ఉండేది ఇక మూడవది రైత్వారి విధానం ఇక్కడ రైత్వారి విధానాన్ని పదిహేడు వందల తొంభై రెండో సంవత్సరంలో థామస్ మన్రో రీడ్ అనేటటువంటి వారు మద్రాసు రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టారు ఇక రీడ్ తర్వాత రైతులు ప్రత్యక్షంగా ప్రభుత్వానికి శిస్తులు చెల్లించేవారు దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చే నాటికి ముప్పై ఎనిమిది శాతం సేద్య భూమి దీని కింద ఉండేది అంద్ అయితే ఇక్కడ ఇటువంటి మధ్యవర్తులు ఉండేవారు కాదు ఇక భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో మధ్యవర్తుల తొలగింపు చట్టాలను చేయడం ద్వారా జమీన్ ద్వారి మహల్వారి విధానాలను రద్దు చేయటం జరిగింది ఇక భారత దేశవ్యాప్తంగా రైత్వారి విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది తర్వాత భూమి శిస్తును కూడా రద్దు చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాటికి సారీ పంతొమ్మిది వందల అరవై నాటికి పూర్తి స్థాయిలో దేశమంతటా మధ్యవర్తులు తొలగించబడ్డారు అంటే జమీందారులు మహల్వారులు అనేవాళ్ళు తొలగించబడ్డారు ఇక పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నాటికి పరిస్థితిని పరిశీలిస్తే జమీందారి విధానం యాభై ఏడు శాతం భూములకు విస్తరించి ఉంటే మహల్వారి విధానం ఐదు శాతం భూములకు రైతువారి విధానం ముప్పై ఏడు శాతం భూములకు విస్తరించి ఉంది ఇక పంతొమ్మిది వందల అరవై నాటికి దేశవ్యాప్తంగా రైతువారి విధానం అంటే జమీందారి మహల్వారి విధానాలను రద్దు చేసి రైతువారి విధానాన్ని అమలు చేయడం జరిగింది ఇక కౌలు సంస్థ ఈ విధంగా భారతదేశంలో మధ్యవర్తుల తొలగింపులో అంటే భూ సంస్కరణలో మధ్యవర్తుల తొలగింపు విజయవంతంగా పూర్తి చేయబడింది ఇక భూ సంస్కరణలలో రెండవ అంశం కౌలు సంస్కరణలు స్వంత భూమి కలిగి ఉండక లేదా కొద్దిపాటు స్వంత భూమి కలిగి ఉన్న రైతు దగ్గర ఇతర రైతుల దగ్గర లేదా భూస్వాముల దగ్గర భూమిని కౌలుకు తీసుకొని సేద్యం చేసేవారిని కౌలుదారులు అని పిలుస్తాము కౌలుదారులు మనకు భారతదేశంలో ప్రధానంగా చూస్తే జిరాయితీ హక్కులు ఉన్న కౌలుదారులు లేదా శాశ్వత కౌలుదారులు ఏ హక్కులు లేని కౌలుదారులు లేదా సాధారణ కౌలుదారులు ఉప కౌలుదారులు అని మూడు రకాలుగా ఉంటారు జిరాయితీ హక్కులు ఉన్న కౌలుదారులు లేదా శాశ్వత కౌలుదారులు ఇనాం భూముల మీద ఉన్నటువంటి కౌలుదారులను మనం జిరాయితీ హక్కులు ఉన్న కౌలుదారులు లేదా శాశ్వత కౌలుదారులు అంటాము వీరు భూమి శిస్తు చెల్లిస్తున్నంత కాలం వీటిని వీరిని తొలగించడానికి వీల్లేదు ఇటువంటి కౌలుదారులను శాశ్వత కౌలుదారులు అంటాము ఇక తర్వాత ఏ హక్కులు లేని కౌలుదారులు లేదా సాధారణ కౌలుదారులు అంటే భూమిని కౌలుకు తీసుకొని నోటి మాటల ద్వారా అంటే ఇటువంటి రాత కోతలు లేకుండా భూమిని కౌలుకు రైతు వద్ద అంటే భూస్వామి వద్ద కౌలుకు తీసుకొని సేద్యం చేసే వారిని ఏ హక్కులు లేని కౌలుదారులు లేదా సాధారణ కౌలుదారులు అంటారు వీరికి ఎటువంటి హక్కులు ఉండవు వీరు ఎప్పుడైనా తొలగించబడతారు అంటే ఈ భూమికి యజమానికి ఈ కౌలుదారుడికి ఉన్నటువంటి సంబంధాల ఆధారంగా వీరు కౌలుకు చేస్తూ ఉంటారు ఇక ఉప కౌలుదారులు జిరాయితీ హక్కులు ఉన్న కౌలుదారుల దగ్గర నుంచి కానీ సాధారణ కౌలుదారుల దగ్గర నుంచి కానీ కౌలు తీసుకునేటటువంటి కౌలుదారులను ఉప కౌలుదారులు అంటాము ఇక్కడ ఈ కౌలుదారులలో జిరాయితీ హక్కులు ఉన్న కౌలుదారుల పరిస్థితి కొంతవరకు మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ ఏ హక్కులు లేని కౌలుదారులు కానీ ఉప కౌలుదారుల పరిస్థితి కానీ దయనీయంగా ఉంటుంది వీరు వీరికి ఎటువంటి కౌలు భద్రత ఉండదు అంటే ఎప్పుడు తమ పొలాన్ని యజమాని లేదా భూస్వామి లాగేసుకుంటాడో చెప్పలేని పరిస్థితి ఇక భారతదేశంలో తీసుకొచ్చినటువంటి కౌలు సంస్కరణలో ప్రధానంగా చూస్తే కౌలు చట్టాలు చేయబడ్డాయి ఈ కౌలు చట్టాల్లో మొదటిది కౌలు పరిమాణం చట్టాలు అంటే 
భూస్వామి కౌలుదారుడు దగ్గర నుంచి కౌలు ఎంత వసూలు చేయాలి అనే దాని గురించి చేయబడినటువంటి అంటే కౌలు పరిమితిని విధిస్తూ చేయబడినటువంటి చట్టాలని మనం కౌలు పరిమాణ చట్టాలు అంటాం మొత్తం పంటలో ఇరవై శాతం నుంచి ఇరవై ఐదు శాతం వరకు కౌలు పరిమాణం మించరాదు అనే ప్రణాళిక సంఘం సూచన చేసింది దీనికి అనుగుణంగా రాష్ట్రాలు చట్టాలను చేయటం జరిగింది ఇక కౌలు భద్రత చట్టాలు ఏ కౌలుదారుడు కూడా కౌలు చెల్లిస్తున్నంత కాలం ఏ కౌలుదారుని కూడా చెల్ కౌలు అంటే తొలగించడానికి వీలు లేకుండా చేయబడిన చట్టాలే కౌలు భద్రత చట్టాలు కౌలుదారుడు సకాలంలో కౌలు చెల్లిస్తున్నంత కాలం అతన్ని తొలగించడానికి వీలు లేకుండా ఈ చట్టాలు చేయబడ్డాయి ఇక కౌలుదారులకు యాజమాన్యం హక్కులు కల్పించడం అనేది కూడా కౌలు సంస్కరణలో ఒక ముఖ్యమైన విషయము భూ సంస్కరణల ప్రధాన ఉద్దేశం దున్నేవాడికి భూమిపై హక్కును కల్పించడం అనేది కౌలు సంస్కరణల యొక్క లేదా భూ సంస్కరణల యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం అందువలన కౌలుదారులకు భూములపై యాజమాన్యం హక్కులు కల్పించాలని కూడా కౌలు చట్టాలలో చేర్చడం జరిగింది ఇక పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం కౌలుదారులకు పూర్తి యాజమాన్య హక్కులను కల్పించింది అంటే దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలు కౌలు సంస్కరణలు పటిష్టంగా అమలు చేయలేదు అలా పటిష్టంగా అమలు చేసిన రాష్ట్రాలలో పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం ఒకటి ఈ పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కౌలుదారులకు పూర్తి యాజమాన్య హక్కులను కల్పించగలిగింది ఇక తర్వాత కౌలు మూడవ అంశం కమతాల గరిష్ట పరిమితి చట్టం ఇక దీన్ని చెప్పుకునే ముందు ప్రధానంగా కౌలు సంస్కరణలను అంటే కౌలు సంస్కరణలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వివిధ చట్టాలు చేశాయి కానీ కొన్ని రాష్ట్రాలలో కౌలు సంస్కరణలు లేదా కౌలు చట్టాలు పగడ్బందీగా అమలు జరుగుతూ ఉండగా చాలా రాష్ట్రాలలో కౌలు చట్టాలు కౌలు సంస్కరణలు సరిక్రమంగా అమలు కాలేదు రాజకీయ చిత్తశుద్ధి లేకపోవటం తర్వాత భూస్వాముల నుండి తీవ్రమైన ఒత్తిడులు తర్వాత చాలా వరకు కౌలు అనేది రై అంటే భూస్వామి కౌలుదారుడి మధ్య ఉన్నటువంటి అంటే పరస్పర అంగీకారం ద్వారా జరిగేది కాబట్టి ఇది ఎక్కడా కూడా అధికారికంగా నమోదు కావటం లేదు అందువలన కౌలు సంస్కరణలు సక్రమంగా అమలు కావడం లేదు ఇక కమతాల గరిష్ట పరిమితి చట్టం భారతదేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చేనాటికి ఎక్కువ భూమి జమీందారులు లేదా మహల్వారీలు లేదా పెద్ద రైతులు అనేవారి చేతిలో కేంద్రీకృతమై ఉంది అందువల్ల భారత ప్రభుత్వం కమతాల గరిష్ట పరిమితి చట్టాన్ని విధించింది ఒక కుటుంబాన్ని యూనిట్గా తీసుకొని గరిష్ట పరిమితిని నిర్ణయిస్తారు నీటిపారుదల సౌకర్యాలు ఉండి సంవత్సరానికి రెండు పంటలు పండే భూమి విషయంలో గరిష్ట పరిమితి పది ఎకరాలు ఒక పంట పండే భూమి విషయంలో గరిష్ట పరిమితి ఇరవై ఏడు ఎకరాలు నీటిపారుదల లేని మెట భూముల విషయంలో గరిష్ట పరిమితి యాభై నాలుగు ఎకరాలుగా నిర్ణయించడం జరిగింది ఇక మినహాయింపులు ఒకవేళ అంతకంటే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి భూమిని గరిష్ట పరిమితికి మించి ఉన్న భూమిగా నిర్ణయిస్తారు నిర్ణయించి దాన్ని ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంటుంది దీన్ని మిగులు భూములు అంటాము ఇలా అయితే కమ కమతాలపై గరిష్ట పరిమితి విధించడంలో కూడా కొన్ని మినహాయింపులు ఇవ్వడం జరిగింది తోట పంటల భూములకు మినహాయింపులు ఇచ్చారు సహకార వ్యవసాయ క్షేత్రాలకు మినహాయింపులు ఇచ్చారు మత విద్యా సంస్థల ట్రస్ట్లకు చెందినటువంటి భూములకు కూడా ఈ కమతాల గరిష్ట పరిమితి చట్టం వర్తించదు ఇక తర్వాత పరిశ్రమల అధీనంలో ఉన్న భూములకు కూడా ఈ చట్టం వర్తించదు ఇక్కడ ఈ విధంగా కమతాలపై గరిష్ట పరిమితిని విధించి సేకరించిన భూమిని మిగులు భూములు అంటాము మిగులు భూములను సమీకరించి దాన్ని పేదలకు అంటే భూమి లేని పేదలకు పంచడం జరిగింది కమతాల గరిష్ట పరిమితికి మించి ఉన్న భూములను కుటుంబాల నుండి మిగులు భూముల రూపంలో తీసుకొని భూమి లేని వ్యవసాయ కూలీలు ఎస్సీ ఎస్టీలకు పంచడం జరిగింది దీన్ని ఒకసారి మనం పరిశీలిస్తే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఎనభై నాటికి మిగులు భూమిగా గుర్తించినటువంటి భూములు అరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి మూడు లక్షల ఎకరాలు దాంట్లో స్వాధీనపరుచుకున్నటువంటి భూమి నలభై ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు లక్షల ఎకరాలు ఇక అందులో పంచబడిన భూమి ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఐదు లక్షల ఎకరాలు ఇక తర్వాత లబ్ధిదారులు అంటే ఈ ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఐదు లక్షల ఎకరాలను ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఐదు లక్షల మందికి రైతులకు పంపిణీ చేయడం జరిగింది 
ఇక తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది తొంభై సంవత్సరం నాటికి పరిస్థితిని పరిశీలిస్తే అప్పటికి మిగులు భూమిగా సమీకరించినటువంటి ప్రకటించిన భూమి డెబ్బై రెండు పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షల ఎకరాలు ఇక దాంట్లో స్వాధీనం చేసుకున్న భూమి అరవై రెండు పాయింట్ ఒకటి రెండు లక్షల ఎకరాలు కాగా ఇక పంచబడిన భూమి నలభై ఆరు పాయింట్ నాలుగు ఏడు లక్షల ఎకరాలు లబ్ధిదారుల సంఖ్య నలభై మూడు పాయింట్ ఆరు లక్షల మందికి దీన్ని పంచడం జరిగింది ఇక రెండు వేల మూడు నాలుగో సంవత్సరం నాటికి మిగులు భూమిగా ప్రకటించినటువంటి భూమి డెబ్బై మూడు పాయింట్ మూడు ఆరు లక్షల ఎకరాలు కాగా స్వాధీనపరుచుకున్న భూమి అరవై నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది ఏడు లక్షల ఎకరాలు ఇక అందులో యాభై నాలుగు పాయింట్ సున్నా మూడు లక్షల ఎకరాలు పంచబడింది ఇక లబ్ధిదారుల సంఖ్యను పరిశీలిస్తే యాభై ఏడు పాయింట్ నాలుగు ఆరు లక్షల మందికి దీన్ని పంచడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ మిగులు భూమిగా ప్రకటించిన దాంట్లో స్వాధీనపరుచుకుంది కొంత తగ్గుతుంది దాంట్లో పంచబడింది ఇంకొంత తగ్గుతుంది అయితే మొదట్లో దాదాపు ఎకరన్నర వరకు లబ్ధిదారులకు అందించబడితే తర్వాత ఎకరా అందించబడితే తర్వాత ఎకరా కంటే తక్కువ పరిమాణంలో లబ్ధిదారులకు భూమి పంపిణీ జరిగింది అంటే భూమి పంపిణీ జరిగేటటువంటిది క్రమంగా తగ్గుతుంది అని మనం చెప్పవచ్చు ఇక తర్వాత వ్యవసాయ సంస్కరణలలో ప్రధా ఇక్కడ ప్రధానంగా మిగులు భూముల పం సేకరణ పంపిణీలలో ప్రధానంగా ఇది అనుకున్న స్థాయిలో జరగకపోతుంది జరగటం లేదు ప్రధానంగా సమీకరించినటువంటి భూమి తక్కువ సారవంతమైంది కావటం కోర్టు కేసులో ఉండటం తర్వాత న్యాయస్థానాల్లో విపరీతమైనటువంటి జాప్యం జరగటం తర్వాత ఇక దొంగ లెక్కలు అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రభుత్వ రికార్డుల ప్రకారం ఈ భూములను విపరీతంగా ఇతరుల పేరుకు బదలాయించి మిగులు భూమి లేకుండా చూపటం ఇట్లాంటి కారణాలతోటి మిగులు భూముల సమీకరణ చాలా తక్కువగా ఉందనే చెప్పాలి ఇక కమతాల సమీకరణ కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ ఇక్కడ ఒక రైతుకు వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో ఉన్నటువంటి భూమికి అంటే జనరల్గా సాధారణంగా ఒక రైతుకు నాలుగు ఎకరాలు ఉంటే ఆ నాలుగు ఎకరాలు ఒకే స్థలం ఒకే ప్రాంతంలో ఉండదు ఒక చోట రెండు ఎకరాలు ఒక చోట ఒక ఎకరా ఒక చోట అర ఎకరా ఇంకొక చోట అర ఎకరా ఉండవచ్చు ఇలా భారతదేశంలో భూమి చాలా వరకు కమతాల విభజనకు విఘటనకు గురైంది కమతాల విభజనకు విఘటనకు గురైనటువంటి భూమిని కి పరిష్కారంగా అంటే కమతాల విభజ విభజన విఘటన వలన భూ కమతాలు చిన్న పరిమాణంలో ఉండి తక్కువ ఉత్పత్తిని ఉత్పాదకతను అందించడమే కాకుండా రైతుకు ధన వ్యయ ప్రయాసాలు ఎక్కువగా కాలం వృధా కావటం వంటి సమస్యలు దారితీస్తుంది దీనికి పరిష్కారంగా భూ సంస్కరణలలో కమతాల సమీకరణ చేపట్టాలని భావించడం జరిగింది ఒక రైతుకు వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో ఉన్న భూమికి సమానమైన భూమిని ఒకే చోట ఏర్పాటు చేయడాన్ని కమతాల సమీకరణం అంటారు ఈ కమత భూ సంస్కరణలో భాగంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటిలో కమతాల సమీకరణ ప్రారంభం అయింది మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఈ కార్యక్రమం చురుకుగా అమలు జరిగింది బీహార్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఒరిస్సా రాష్ట్రాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాయి తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు రాజస్థాన్ పశ్చిమ బెంగాల్ అస్సాం రాష్ట్రాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడానికి అవసరమైన చట్టాలని రూపొందించలేదు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నాటికి నాలుగు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ హెక్టార్లు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు నాటికి ముప్పై తొమ్మిది మిలియన్ హెక్టార్లు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు నాటికి అరవై ఒకటి మిలియన్ హెక్టార్లు రెండు వేల ఒకటి నాటికి అరవై ఐదు మిలియన్ హెక్టార్ల భూమి మిలియన్ హెక్టార్ల భూమి కమతాల సమీకరణం కిందికి తేవడం జరిగింది ఇక కమతాల సమీకరణ అనేది విజయవంతం కాకపోవడానికి కారణాలను పరిశీలిస్తే భారతదేశ రైతులు పిత్రార్జిత భూమి కలిగి ఉండాలని ప్రగాఢమైన వాంచితోటి కమతాల సమీకరణకు అంగీకరించకపోవడం భూసారంలో తేడాలు ఉండటం వల్ల తమ భూములు అంటే కమతాల సమీకరణలు ఇస్తే తమకు వచ్చేటటువంటి భూములు తక్కువ సారవంతమైన భూములు వస్తాయేమో అని భావించడం ఇక తర్వాత భూ యాజమాన్యానికి సంబంధించిన రికార్డులు సరిగా లేకపోవడం తగినంతమంది శిక్షణ సిబ్బంది లేకపోవడం నిస్సారమైన భూములు వస్తాయని పేద ప్రజలు భావించడము కౌలుదారుల భద్రతను ఈ కమతాల సమీకరణలో విస్మరించడము నీటి పారుదల సౌకర్యాల వ్యత్యాసాలు ఉండటము ఊరికి దగ్గర దగ్గర దూరంలో వ్యత్యాసాలు ఉండటం అనేవి ఈ అంశాలు కమతాల సమీకరణకు రైతులు అంగీకరించకపోవడానికి కారణం అయినవి ఇక తర్వాత సహకార వ్యవసాయం భూ సంస్కరణలో ఐదవ అంశం సహకార వ్యవసాయం కోఆపరేటివ్ అగ్రికల్చర్ ఒకరి కోసం అందరూ అందరి కోసం ఒకరు అనే ప్రాతిపదిక సహకార సూత్రంపై చేసే వ్యవసాయాన్ని సహకార వ్యవసాయం అంటాము 
భారతదేశంలో సహకార వ్యవసాయం విఫలమైతే గ్రామీణ భారతదేశం అత్యున్నత ఆశలను ఒమ్ము చేసినట్లు అవుతుందని రాయల్ కమిషన్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి కమిషన్ అభిప్రాయపడడం జరిగింది అంటే సహకార వ్యవసాయం విఫలమైతే భారతదేశం గ్రామీణ ఆశలు నీరు కారిపోతాయని ఆ రోజుల్లోనే భావించడం దాదాపు వంద సంవత్సరాల క్రితం రాయల్ కమిషన్ భావించడం జరిగింది తర్వాత వ్యక్తిగత వ్యవసాయం కంటే సహకార వ్యవసాయం ద్వారానే ఫలితాలు ఉత్తమ ఫలితాలు రైతులు సాధించగలరు అని మహాత్మా గాంధీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో భావించడం జరిగింది ఇక తర్వాత సహకార వ్యవసాయం ద్వారానే వ్యవసాయ రంగంలో గణనీయమైన ఉత్పత్తిని పొందగలము అని కుమారప్ప వ్యవసాయ సంస్కరణల కమిటీ అధ్యక్షుడు ఈయన పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి కమిటీకి అధ్యక్షుడు ఈయన భావించడం లేదా ఈయన వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది మరి ఇట్లా సహకార వ్యవసాయం కూడా భారతదేశంలో అనుకున్న స్థాయిలో విజయవంతం కాలేదు మొత్తం మీద భూ సంస్కరణల్లో ఏవి కానీ మధ్యవర్తులు తొలగింపు తప్ప ఇక ఏ సంస్ భూ సంస్కరణలు ఏ అంశం కూడా పూర్తి స్థాయిలో విజయవంతం కాలేదు అంటే భూ సంస్కరణల అమల్లో విపరీతమైన వైఫల్యాన్ని మనం గమనించవచ్చు భూ సంస్కరణల వైఫల్యంలో కావడానికి కారణాలను పరిశీలిస్తే ప్రధానంగా రాజకీయ చిత్తశుద్ధి లేకపోవడం అనేది ఇక్కడ మనం భూ సంస్కరణల అమలు విఫలం కావడానికి ప్రధానమైన కారణంగా చెప్పవచ్చు ఇక తర్వాత పేద వర్గాల నుంచి సరైన ఒత్తిడి లేదు భూ సంస్కరణలు అమలు చేయాలి అని ప్రభుత్వం మీద సరైనటువంటి ఒత్తిడి లేకపోవడం ఇక భూ సంస్కరణ భూస్వాములు ధనవంతుల నుండి ధనవంతుల నుండి భూస్వా భూస్వాములు ధనవంతుల నుండి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి అంటే చేయవ భూ సంస్కరణలు అమలు చేయవద్దని ఇక తర్వాత ఉద్యోగుల్లో చిత్తశుద్ధి లేకపోవడం ఉద్యోగులు భూస్వాములకు సహక అంటే ఉద్యోగులు భూస్వాములకు సహకరించడం కోర్టుల జోక్యం విపరీతమైనటువంటి జాప్యం భూమి రికార్డులు సరిగా లేకపోవడం పారపాలన యంత్రాంగం కొరతగా ఉండడం ఇట్లాంటి కారణాల వలన భూ సంస్కరణలు సరిగా అమలు కాలేదు ఇక తర్వాత భూ భూదాన ఉద్యమం భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత భారతదేశంలో నెలకొని ఉన్నటువంటి విపరీతమైనటువంటి పేదరికం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నెలకొన్నటువంటి ఈ పేదరికానికి వ్యవసాయ భూమి కొంతమంది చేతుల్లో కేంద్రీకృతమై చాలామందికి భూమి అందుబాటులో లేకపోవడం అనేటటువంటి ది దాన్ని గమనించినటువంటి మహాత్మా గాంధీ అనుచరుడైనటువంటి ఆచార్య వినోబాభావే భూదాన ఉద్యమాన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటో సంవత్సరంలో ప్రారంభించడం జరిగింది ఇక్కడ తొలిసారిగా భూమిని దానం చేసిన వ్యక్తి పోచంపల్లి అంటే పోచంపల్లికి చెందినటువంటి రామచంద్రారెడ్డి అని ఆయన వంద ఎకరాల భూమిని దానం ఇవ్వడం జరిగింది ఈయన పోచంపల్లి అందువల్లనే ఆ ఊరికి భూదాన్ పోచంపల్లి అనే పేరు కూడా రావటం జరిగింది ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే స్వచ్ఛంద కార్యక్రమం అంటే మిగులు భూముల సమీకరణ అనేది విఫలమైంది దాంతో భా దాంట్లో భాగంగా ప్రధానంగా రై ప్రజల్లో ఉండేటటువంటి దాణ గుణాన్ని ఒక ప్రేరణ అంశంగా తీసుకొని భూములను దానంగా తీసుకొని భూమి లేనటువంటి పేదలకు పనిచేటటువంటి కార్యక్రమమే భూదాన ఉద్యమం ఇది భూ సంస్కరణలకు సంబంధించిన వివరణ థ్యాంక్ యూ విష్యు